Uma menina de 5 anos usou o celular para mandar uma mensagem que acabou salvando a vida da avó. Dona Edinalva é só alegria com os netos, mas no começo do mês passou o maior sufoco. Estava com a Manuela e a Maria Luísa em casa, quando começou a passar mal. Estava infartando. Terminei o almoço, põe ali de repente começou a me dar aquela náusea no estômago, uma coisa ruim, sabe? Mais ruim mesmo. Aí eu falei para elas, eu falei, liga pro vovô. Elas vieram e pegaram o celular, né? em seguida, daí uma, eu só ouvia que uma incentivava a outra, é L, para desbloquear o celular, né? A dona Edinalva já tem outros problemas de saúde, por isso pediu para as netas avisarem o avô. E o gesto dela e surpreendeu. As duas garotinhas conseguiram encontrar o contato do avô no celular e mandar uma videomensagem. Pode dar comida para ele, porque a vovó está doente, ela não está sentindo muito bem. Ela está deitada aqui com, no colchão com a gente. O recurso utilizado pelas netas da dona Edinalva foi lançado no final do mês de julho. Ele permite o envio de mensagens no formato redondo. E no caso da dona Edinalva, foi uma mensagem de pouco mais de 30 segundos que permitiu que o marido dela chegasse rapidamente em casa e chamasse o SAMU, prestando socorro, o que foi imprescindível para salvar a vida dela. Ô, oh, vô, vem aqui, que a vovó não tá bem pra ela. Vem aqui pra dar comida pra gente dar banho, que a vovó não tá muito bem. A gente mandou do WhatsApp um, um vídeo pro vovô, porque a vovó tava doente. E para as netinhas, o celular, que antes era uma forma de diversão, ganhou um novo significado. Às vezes eu só uso o celular para ver desenho, mas às vezes tem que usar o celular para ajudar as pessoas. A gente fez o bem para a vovó, porque a gente ama muito a vovó, porque ela faz comida para a gente e brinca com a gente. Oh, boa história.